அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு என அன்னை தமிழனையும் இறைவனையும் ஒன்றாக பார்த்தது திருக்குறள் உண்மையிலேயே மதம் இனம் மொழி ஜாதி அத்தனையும் கடந்து ஒரு பொது நூலாக அனைவருக்கும் அனைத்தும் என்ற ஒரு பொது நோக்கோடு முக்காலத்துக்கும் பொருந்தும் வகையில் தூர நோக்கு சிந்தை கொண்ட ஒரு நூலாக திருவள்ளுவர் இந்த திருக்குறளை வகுத்திருக்கின்றார் எனது பெயர் ரவிக்குமார் என்பதாகும் எழுத்து பணி என்பது எனது பிரதான பணியாக முக்கியமான பணியாக இருந்து வந்தது ஒரு திருக்குறளை மலையிலே கல்வெட்டிலே எழுத வேண்டும் என்ற சிந்தனை எங்களுக்கு மேலிட்டது ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் அந்த அந்த கல்வெட்டுகளை திருக்குறளில் திருக்குறள் கல்வெட்டுகளை மலையிலே பதித்து குரல் மலை உருவாக்க வேண்டும் என்று குரல் மலை சங்கம் என்ற ஒரு அமைப்பை நிறுவி காரணம் தமிழர்கள் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல தொன்று தொட்டு அந்த காலம் முதலே சங்கம் அமைத்து தமிழ் வளர்த்தவர்கள் நம் தமிழர்கள் தொடர்ந்து இதை செய்யும் போது ஆயிரத்தி நூத்தி முப்பது திருக்குறளும் உரிய விளக்கங்களுடன் அதாவது தமிழ் விளக்கம் மற்றும் ஆங்கில விளக்கத்துடன் ஏனென்றால் உலக பொதுமுறை என்று உலக பொதுமுறை உலக பொதுமுறை என்று நமக்கு நாமே சொல்லி சொல்லிக் கொள்கிறேமா தவிர தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே ஆந்திரா சென்றாலோ கர்நாடகா சென்றாலோ பக்கத்து நாடுகளுக்கு சென்றாலோ பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் பூட்டான் சைனா போன்ற நாடுகளுக்கோ அமெரிக்க நாடுகளுக்கு செல்லும் போது திருக்குறள் என்றால் என்ன என்று யாருக்கும் தெரியவதில்லை ஆனால் நாட்டில் இருக்கிறோம் உலக பொதுமுறை என்று ஆக அதை உண்மையாக அதை உலக பொதுமுறையாக உலக மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றால் இது போன்ற வரலாற்று அதிசயங்கள் மூலம்தான் நாம் அதை தெரிவிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கைக்கு நாங்கள் வந்தோம் அந்த நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடு இப்பொழுது அதை செயல்படுத்தும் பணிகளிலே ஈடுபட்டு வருகிறோம் கலாச்சார காப்பகனாக விளங்கும் அதாவது ஹெரிட்டேஜ் சென்டராக இருக்கக்கூடிய யுனெஸ்கோ யுனெஸ்கோ என்ன சொல்கிறது என்றால் அந்த குரல் மலையை இட் இஸ் அன் இன்டர்நேஷனல் ஹியூமனிட்டி ரிசர்ச் சென்டர் என்று சொல்கிறது மனித வாழ்வியல் ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு இடம் என்று அந்த குரல் மலையை அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் இந்த சங்கம் அமைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலே காலம் இருபது ஆண்டு காலம் ஓடிவிட்டது இந்த தொடங்கிவிட்டோம் அந்த பணியை ஒரு மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் இந்த பணியை முடித்து திறப்பு விழா செய்து விடலாம் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது திருக்குறள் இன்று நமது திருக்குறளாக இருக்கிறது அதாவது தமிழர்களின் திருக்குறளாக இருக்குது அந்த திருக்குறள் இப்போது மலையில் எழுத ஆரம்பித்தால் அது நமது திருக்குறளாகத்தான் இருக்கும் தமிழர்களின் திருக்குறள் என்றுதான் சொல்லுவார்கள் யுனெஸ்கோவில் பத்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து இயக்குநராக பணியாற்றிய திரு ஆறுமுகம் பரசுராமன் என்பவர் மூலம் அவர் திருக்குறள் இன்டர்நேஷனல் திருக்குறள் பவுண்டேஷன் என்ற ஒரு அமைப்பை நடத்தி வருகிறார் அதன் மூலமாக யுனெஸ்கோவுக்கு ஒரு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்தோம் ஆரம்ப கட்டங்களில் இருந்து அவர் தான் இதற்கெல்லாம் போட்டவர் என்றே சொல்ல வேண்டும் அவரை தொடர்ந்து இன்னும் சில அறிஞர்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து இந்த உலக நூலாக்கத்துக்கான முயற்சியை மேற்கொண்டார்கள் இப்போது நாங்களும் அப்படி இணைந்து இங்கிலாந்து நாட்டின் லிவர்பூல் பல்கலைக்கழகம் மொரிஷியசின் இந்திரா காந்தி பல்கலைக்கழகம் ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி பல்கலைக்கழகம் இது போன்ற பல்கலைக்கழகங்களுடன் இணைந்து தற்போது டெல்லியில் டெல்லி பல்கலைக்கழகம் இது போன்ற ஏனென்றால் யுனெஸ்கோவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் அகடமிக்காக செல்ல வேண்டும் அந்த படிப்பு கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்களோடு இணைந்து அதை கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்போதுதான் அவர்கள் அதை பரிசீலனையில் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அந்த திருக்குறளின் மேன்மையை பரிசாற்றி இதன் மூலமாக யுனெஸ்கோவுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறோம் ஜனவரி மாதம் வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் மூன்று மற்றும் நான்கு தேதியில் அதாவது வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமை இந்திய தேதிப்படி வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமைகளை இரண்டு நாட்கள் நடைபெறக்கூட ஒரு மாநாடாக அது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இத்தனை அட்டைகளுக்கு நமது தமிழ்நாடு அரசும் அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளவிருக்கிறது அது அரசு முனைப்படுக்கும் போது நிச்சயம் வெற்றி கிட்டும் என்று என்பதில் சிறிது மையம் இல்லை இந்த குரல் மலை சங்கத்தினுடைய இந்த முயற்சிகள் அத்தனையுமே வெற்றி பெற வேண்டும் சிறப்பு அமைய வேண்டும் என்பதற்காக சிஎம்ஆர் வானொலி மற்றும் டிவி தொலைக்காட்சி ஊடகங்கள் தமது வாழ்த்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றன பெருநாவலன் வள்ளுவனின் அறநெறிப்பால் நின்று மனிதன் காப்போம் திருக்குறளினை உலகெங்கும் எடுத்துச் செல்வோம் என்று கூறி விடைபெறும் நான் ஜோதி ஜெயக்குமார் வாழ்க தமிழ் வாழ்க தமிழ் வையமெங்கும் ஓங்கட்டும் வள்ளுவன் புகழ் நன்றி வணக்கம்